ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிட் கோர்ஸ் போன வீடியோவில் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மர்ஜர்ஸ் பார்த்தோம் அது எப்படி ரியல் டைமில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத டெமான்ஸ்ட்ரேட்டும் பண்ணோம் அண்ட் ஆல்சோ லைக் அதுக்கு முந்தின வீடியோவில் மர்ஜ் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் ரிசால்விங் பார்த்தோம் மர்ஜ் அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது வந்துட்டு ரீபேஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி ரீபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் அண்ட் ஆல்சோ ரீபேஸ்க்கும் மர்ஜுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் பிகாஸ் அது மத்தியில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை இந்த வீடியோவில் ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ரீபேஸ்னா என்ன ஸோ நான் ரீபேஸ்க்கு பெருசாக தியரியாக நான் சொல்ல விரும்பலை டைரெக்டாக நான் எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் மெயின் பிரான்ச் ஆஸ் யூஸ்வல் மெயின் பிரான்ச்சில் ஏ ஃபஸ்ட் கமிட் பி செகண்ட் கமிட் சி தேர்ட் கமிட் ஓகேவா கைஸ் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நியூ பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இவனோட பேர் ஃபீச்சர் ஃபீச்சர்னு ஒரு நியூ பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா சீல இருந்து இந்த பிரான்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே வந்துட்டு டீன்னு ஒரு கமிட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஈன்னு ஒரு கமிட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா கைஸ் இப்போ இந்த இது வந்துட்டு வேற வேர்ஷனில் இருக்குது இது வேறு வேர்ஷனில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற ஒருத்தர் உங்களை மாதிரியே இங்கே ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணுறாங்க பக் ஃபிக்ஸ்னு வேற ஒருத்தர் இங்கே ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிட்டு எல்லாமே ஸ்க்ரீனில் தெரியிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஸோ வேற ஒருத்தர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்துட்டு சீல இருந்து ஆரம்பிச்சு வேற சில கமிட் பண்ணிட்டார் எக்ஸ் ஒய்ன்னு எக்ஸ் ஒய்ன்னு பண்ணி மெர்ஜும் பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ எக்ஸ் ஒய் வந்துருச்சு ஓகேவா கைஸ் இப்போ இந்த வேர்ஷன் வேற இந்த வேர்ஷன் வேற இப்போ இதுக்கு மேலே நீங்கள் வேற சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த சேஞ்சஸை நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் கிரியேட் பண்ண பிரான்ச்லேயே சில சேஞ்சஸ் நடந்துருச்சு எனக்கு அந்த சேஞ்சஸ் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகேவா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ரீபேஸ் கைஸ் சிம்பிளி இன்னொரு பிரான்ச்சில் இருக்கிற சேஞ்சஸை உங்களோட பிரான்ச்சுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ரீபேஸ் ஸோ டெக்னிக்கலி ரீபேஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டிஇ கமிட் இருக்குல்ல இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ் ஒய்ன்ற கமிட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட டிஇ போயிடும் ஸோ பேசிக்காக இந்த கமிட் அப்படியே தள்ளி வச்சுட்டு இந்த டிஇயை தள்ளி வச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற கமிட்ஸை இதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கும் ஸோ சி இங்கே இருக்கும் ஸோ இப்படி உங்களுக்கு வேர்ஷன் கிரியேட் ஆகும் புரிஞ்சுதா கைஸ் பேசிக்கா இது ரீபேஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கமிட் ஹிஸ்ட்ரியை ரீரைட் பண்ணுது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் அப்புறம் இந்த டிஇ போகுது பேசிக்கா ஹிஸ்ட்ரி மாறிடுச்சு இதுதான் ரீபேஸ் கைஸ் இப்போ மேர்ஜ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஏ பின்னு ஒரு கமிட் இருக்கு சி டின்னு இங்கே ஒரு கமிட் இருக்கு ஏ பிக்கு அப்புறம் இருக்கு ஆப்வியஸ்லி இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் மேர்ஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு பிரான்ச்சில் இருக்கிற சேஞ்சஸ் இன்னொரு பிரான்ச்சு கொண்டு வரதுக்கு மேர்ஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் வந்துட்டு நாட் லைக் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கிற சேஞ்சஸ் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு கிடையாது ஒரு பிரான்ச்சில் இருக்கிற சேஞ்சஸ் இன்னொரு பிரான்ச்சை மேர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றா சேர்க்கறது தான் மேர்ஜ் பட் இங்கே இப்போ இப்படி சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா புது கமிட் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது புது மேர்ஜ் கமிட் கிரியேட் ஆகும் ஆல்ரெஸ் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணால் அந்த கமிட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படியே ஆட் ஆகிக்கும் பட் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா கமிட் ஹிஸ்ட்ரியே மாறுது ஸோ இது வந்துட்டு மேர்ஜில் நடக்காது யா ஸோ இதுதான் பேசிக்காக மேர்ஜுக்கும் ரீபேஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இன்னும் க்ளியராக சொல்லணும்னா மேர்ஜ் வந்துட்டு ஒன்று சேர்க்கறதுக்கு ரீபேஸ் வந்துட்டு வேறு பிரான்ச்சில் இருக்கிற சேஞ்சஸை உங்களோட சேஞ்சஸுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் ஆப்வியஸ்லி கமிட் ஹிஸ்ட்ரி மாறும் ஆனால் மேர்ஜில் அப்படி இல்லை கமிட் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் மாறாது ஸோ அப்படியே மெயின்டன் ஆகும் ஓகேங்களா இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் கைஸ் பட் மேர்ஜ் ஆல்ரெடி நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ரீபேஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ அண்ட் ரியல் டைம் பிரான்ச்சை சேர்க்கறதுக்கு மேர்ஜ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுதான் ரெண்டு விஷயம் அண்ட் வந்துட்டு ஒரு பிரான்ச்சில் இருக்கிற சேஞ்சஸ் உங்களோட பிரான்ச் அதாவது உங்கள் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண பிரான்ச் அகைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சேஞ்சஸை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ரீபேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் இந்த ரெண்டு சினாரியோ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று சேர்க்கறதுக்கு மேர்ச் அகைடாக இருக்கிற சேஞ்சஸை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ரீபேஸ் கிட் ஃபஸ்ட் ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிட் செக் அவுட் டேஷ் பி ரீபேஸ் எக்ஸாம்பிள் ரீபேஸ் எக்ஸாம்பிள்னு ஒரு பி
ஓகே ஆட் ஸ்டைல் ஷீட் ஒரு கமிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரீபேஸ் எக்ஸாம்பிளில் நான் ஒரு நியூ கமிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் புஷ் பண்ணலை கைஸ் எல்லாமே லோக்கலே நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் வேணால் புஷ்ஷும் பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ நதர் திங் அண்ட் யா புஷ்ஷுமே நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் நான் பண்ணுறேன் ஓகேவா மெயின் பிரான்ச் போய்க்கிறேன் ஸோ மெயின் பிரான்ச்சில் அகைன் நான் இன்னொரு கமிட் பண்ணிக்கிறேன் கிட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ரீபேஸ் எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு ஆட் ஸ்டைல் ஷீட்டுன்ற ஒரு கமிட் இருக்குது அண்ட் இப்போ மெயின் பிரான்ச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இன்னொரு கமிட் பண்ண போகிறேன் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஒரு பேராகிராஃபை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பேராகிராஃபை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கமிட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா கைஸ் இப்போ இந்த கமிட் வேறு இந்த கமிட் வேறு ஓகேங்களா ஸோ நான் இங்கே இன்னொரு கமிட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டு மேக் ஷோர் ரெண்டு கமிட் இங்கே வச்சுக்கலாம் மெயின் பிரான்ச்சில் ஒரு கமிட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டைல் ஷீட்டில் நான் இன்னொரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதுக்கு பதிலாக ஆஷ் எஃப்எஃப்எஃப்எஃப் ஒயிட் எஃப்எஃப்எஃப் ஸோ ஒரு ஒயிட் கலர் போட்டுக்கலாம் ஸோ கலர் சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு கமிட் பண்ணிக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் கைஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் கமிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கமிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் த்ரீ கமிட்ஸ் வாஷ்டில் தான் நம்ம பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணோம் மெயின்லேருந்து இங்கே ரெண்டு கமிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சேம்மே மெயின் பிரான்ச்சில் வந்துட்டு ஒரு கமிட் சம் ஒன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா நான் கிடையாது வேறு வேறு பண்ணிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் பிரான்ச்சிலிருந்து ரீபேஸ் எக்ஸாம்பிள்னு ஒரு பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணோம் ஓகேவா சாரி ரீபேஸ் எக்ஸாம்பிள்னு நம்ம ஒரு பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணோம் இங்கே மூணு கமிட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டூ சாரி ரெண்டு கமிட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இந்த பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு கமிட் பண்ணும் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு எக்ஸ்னு வச்சுக்கோம் இந்த கமிட்டை இந்த கமிட்டை இதை வந்துட்டு ஏபின்னு வச்சுக்கோம் ஏபி ஸோ பேசிக்காக ஐ திங்க் இது ஸ்டைல் ஷீட் ஆட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டைல் ஷீட் ஆட் பண்ணோம் அண்ட் வந்துட்டு இங்கே கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம் இந்த கமிட் மெசேஜ் தான் நான் போட்டு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு பேசிக்காக பேராவை ரிமூவ் பண்ணோம் The commit இப்ப நம்ம main branch rebase example branch க்கு பேசிக்கா இந்த கமிட்ட நம்ம இங்க எடுத்துட்டு போகணும் இதோ இங்க கொண்டு வரணும் இந்த சேஞ்சும் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ரீபேஸ் பண்ணுவேன் இதை யாரோ ஒருத்தர் புஷ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா கன்சிடர் வேற யாரோ ஒருத்தர் மெர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்க அது ஒரு கமிட் தான் இதை இங்க நான் எடுத்துட்டு வரணும் இதுக்கு மேல நான் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கதான் நான் ரீபேஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் லெட்ஸ் டூ த ரீபேஸ் ஓகேவா கைஸ் இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் இப்போ நான் ரீபேஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு போய்க்கிறேன் இப்போ எனக்கு பேசிக்காக மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கிற இந்த ஒரு கமிட் எனக்கு இப்போ ஆல்ரெடி யாரோ ஒருத்தர் பண்ணிட்டாங்க நான் பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு அது வேணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட் ரீபேஸ் மெயின் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு போதும் இட்ஸ் அ சிம்பிள் ரீபேஸ் இன்டராக்டிவ் ரீபேஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ சிம்பிள் ரீபேஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ரீபேஸ் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரீபேஸ்ட் அண்ட் அப்டேட்டட் அப்படின்னு வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு கமிட்ஸ் அதாவது இந்த மூணு கமிட்ஸுக்கு மேலே இந்த கலர் சேஞ்ச் கமிட் நம்மளுக்கு இங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு நாட் பிஃபோர் மேலே ஸோ நான் வந்துட்டு சாரி பிஃபோர் சாரி கைஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கமிட் நம்ம இங்கே பண்ணது ஓகேங்களா பட் மெயின் பிரான்ச்சில் பண்ண கமிட் தான் இந்த ஃபீட் ரிமூவ் பேராகிராஃப் இது வந்துட்டு நமக்கு இங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு கமிட்டுக்கு முன்னாடி ஸோ நான் அதுதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு டெமான்ஸ்ட்ரேட்டும் பண்ணி காமிச்சேன் இதுதான் ரீபேஸும் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பேராகிராஃப் இங்கிருந்து இங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இங்கே இங்கேயும் சேம் தான் சொன்னேன் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரைட் பண்ணதும் நான் சேம் தான் சொன்னேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கமிட் நமக்கு இங்கே சென்டரில் ஆட் ஆகிக்கிச்சு சீக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண ரெண்டு கமிட் இங்கே போயிடுச்சு இதுதான் நம்ம பண்ண ரெண்டு கமிட் இந்த எக்ஸ்ஒய் தான் வந்துட்டு மெயின் பிரான்ச்சில் இருந்த கமிட் இது இங்கே வந்துருச்சு அண்ட் நம்ம பண்ண கமிட் அடுத்தது போயிடுச்சு ஓகேவா இதுதான் ரீபேஸ் காய்ஸ் பட் மேர்ஜ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பேசிக்காக அதுக்கப்புறம் பண்ண கமிட்டை ஒன்றா சேர்த்து இன்னொரு கமிட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டுமே வேறு 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 பர்பஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் கம்பைன் பண்ணுது அப்படின்றதுக்காக